নমস্কার আমি সুদীপ রঞ্জন ঘোষ ইনস্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং গভর্নমেন্ট আইটিআই হাওড়া হোমস ওয়েস্ট বেঙ্গল আজকে আমাদের এই ভিডিও ক্লাসে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে একটা ভাইটাল রোল প্লে করে এখানে দুটো অথবা তিনটে ভিউয়ের মাধ্যমে একটা থ্রি ডাইমেনশানাল অবজেক্টকে সম্পূর্ণভাবে ডেসক্রাইব করা সম্ভব এখানে ভিউগুলি টু ডাইমেনশানাল আইদার ইট ইজ লেন্থ ব্রিথ অথবা লেন্থ হাইট অথবা ব্রিথ হাইট আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা কি কি জিনিস জানব অর্থাৎ আমাদের অবজেক্টিভ কি এক নম্বর হচ্ছে হোয়াট ইজ অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন দু নম্বর হোয়াট ইজ প্লেন অফ প্রজেকশন তিন নম্বর হোয়াট ইজ রেফারেন্স লাইন চার নম্বর ডিফারেন্ট ভিউ পাঁচ নম্বর ফোর কোয়াড্রেন্ট অ্যান্ড রোটেশন অফ প্লেন এবং ছ নম্বর টাইপস অফ অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন অ্যান্ড দেয়ার ডেফিনেশন অ্যান্ড ডিফারেন্স তা প্রথমে আমরা যেটা ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ প্রজেকশন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন অর্থ কথাটার মানে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখানে আমরা তিনটে জিনিসকে অবজার্ভ করছি একটা হচ্ছে অবজারভার একটা হচ্ছে প্লেন অফ প্রজেকশন একটা হচ্ছে অবজেক্ট এই তিনটে জিনিসের মাধ্যমে আমরা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনকে করব হোয়েন প্রজেক্টার্স আর পারপেন্ডিকুলার টু প্লেন প্রজেক্টার্স এই যে আমরা দেখছি এগুলো হচ্ছে প্রজেক্টার্স এই যে লাইনগুলো এগুলো হচ্ছে ইমাজিনারি লাইন এগুলোকে বলা হয় প্রজেক্টার্স প্রজেক্টার্স আর পারপেন্ডিকুলার টু প্লেন এবং প্যারালাল টু ইচ আদার এবং পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল তখন এই প্রজেকশনটাকে বলা হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এবং আমি আগেই বললাম অর্থ মিন্স হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি এটা যেহেতু প্রজেক্টার্সগুলো প্লেন অফ প্রজেকশনের উপরে পারপেন্ডিকুলার থাকছে সেই জন্য এটা হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এরপর হচ্ছে প্লেন অফ প্রজেকশন যে সমস্ত প্লেনগুলো এই প্রজেকশনে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বলা হয় প্লেন অফ প্রজেকশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো প্রিন্সিপাল প্লেন আছে একটা হচ্ছে ভিপি একটা হচ্ছে এইচপি অর্থাৎ ভার্টিক্যাল প্লেন এবং হরাইজেন্টাল প্লেন এই ভার্টিক্যাল প্লেন এবং হরাইজেন্টাল প্লেন এই দুটো পরস্পরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রিতে থাকে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে এছাড়াও রয়েছে কি এছাড়াও রয়েছে অক্সিলারি ভার্টিক্যাল প্লেন অক্সিলারি ইনক্লাইন প্লেন এবং প্রোফাইল প্লেন অক্সিলারি ভার্টিক্যাল প্লেন কোনটা না যেটা এইচপি সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি এবং ভিপির সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকছে সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্টিক্যাল প্লেন নেক্সট হচ্ছে কি অক্সিলারি ইনক্লাইন প্লেন কোনটা অক্সিলারি ইনক্লাইন প্লেন না যেটা ভিপির সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকছে কিন্তু এইচপির সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকছে সেই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি নয় সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ইনক্লাইন প্লেন এবং যে প্লেনটা বোথ ভিপি এবং এইচপি দুটোর সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি মেনটেন করছে তাকে বলা হচ্ছে প্রোফাইল প্লেন বা সাইড প্লেন আমরা যদি ডেফিনেশনে যাই তাহলে যে দুটো প্লেন আমরা জেনারেলি এমপ্লয়েড করছি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে জেনারেলি যে দুটো ছাড়া আমাদের চলবে না এবং যারা পরস্পরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকছে তাদেরকে বলা হচ্ছে রেফারেন্স প্লেন বা প্রিন্সিপাল প্লেন সেগুলো কি কি না ভার্টিক্যাল প্লেন এবং হরাইজেন্টাল প্লেন আমি আগেই বললাম এই ভার্টিক্যাল প্লেন কি এটা হচ্ছে ভার্টিক প্লেন এবং এটা অবজারভারের সামনে থাকে ইন ফ্রন্ট অফ অবজারভার সেই জন্য এটাকে কি বলা হয় ফ্রন্টাল প্লেনও বলা হয় সেই এটাকে ডিনোট করা হয় কি দিয়ে ভিপি অথবা এফপি দিয়ে এটাকে ডিনোট করা হয় আরেকটা প্রিন্সিপাল প্লেন হচ্ছে হরাইজেন্টাল প্লেন যেটা হরাইজেন্টাল অর্থাৎ ভিপির সঙ্গে যেটা পারপেন্ডিকুলার অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রিতে আছে সেটাই হচ্ছে হরাইজেন্টাল প্লেন এছাড়া কি হচ্ছে 
এটা ডিনোট করছে কি দিয়ে এইচপি দিয়ে তাহলে আমরা দুটো প্রিন্সিপাল পেন পেলাম এছাড়াও আমরা যেটা বললাম প্রোফাইল পেন বা সাইড পেন এটা কি হচ্ছে বোথ প্রিন্সিপাল দুটো প্রিন্সিপাল পেন এইচপি এবং বিপির সঙ্গে এ দুটোই সঙ্গেই হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি থাকছে এবং এটাকে ডিনোট করা হচ্ছে কী দিয়ে পিপি প্রোফাইল পেন অথবা সাইড প্লেন দিয়ে এরপর হচ্ছে রেফারেন্স লাইন কাকে রেফারেন্স লাইন বলা হচ্ছে আমরা দেখেছি কি না এই যে প্লেন অফ প্রজেকশন এটা কি হচ্ছে এই দুটো যে প্রিন্সিপাল প্লেন অফ প্রজেকশন আছে এইচপি এবং ভিপি এরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে যে ইন্টারসেট করছে কত ডিগ্রিতে না নাইনটি ডিগ্রিতে এবং যে লাইনটাতে ইন্টারসেট করছে পরস্পরকে আমরা এখানে দেখাচ্ছি এক্স এবং ওয়াই দিয়ে এটাকে এইটাকেই বলা হচ্ছে রেফারেন্স লাইন এরপর আমরা চলে যাচ্ছি বিভিন্ন ভিউগুলো আমরা তিন ধরনের ভিউ আমরা এখানে পাবো আমাদের যেগুলো এখন এই মুহূর্তে দরকার সেগুলো হচ্ছে কি না ফ্রন্ট ভিউ অর এলিভেশন টপ ভিউ অর প্লেন অথবা এবং আরেকটা হচ্ছে কি সাইড ভিউ সাইড প্রোফাইল ভিউ অথবা সাইড এলিভেশন এইটা আমরা কি করছি না আমাদের এই যে দুটো প্লেন অফ প্রজেকশান আছে এইখানেই সামনে থেকে যখন দেখছে ভিপিতে যে আমরা প্রজেকশানটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ বা এলিভেশন এবং উপর থেকে যখন দেখছি এইচপির উপরে যে প্রজেকশানটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টপ ভিউ বা প্ল্যান এবং আমাদের এই দুদিকে যে সাইড সাইড যে আছে সাইড প্ল্যানে যেগুলো হচ্ছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে সাইড প্ল্যান সেগুলোকে বলা হচ্ছে সাইড ভিউ বা প্রোফাইল ভিউ অথবা সাইড এলিভেশন এরপর আমরা চলে যাচ্ছি ফোর কোয়াড্রেন্ট ফোর কোয়াড্রেন্ট আমরা এই যে আগে যেটা দেখলাম আমরা যেটা দেখলাম এই যে আগে যে দুটো প্লেন অফ প্রজেকশনের আমরা যে ছবি দেখলাম যখন এই প্লেন অফ প্রজেকশন এক্সটেন্ডেড বিওয়ান্ড ইট রেফারেন্স লাইন এখানে যে প্লেন অফ এই যে লাইন অফ ইন্টারসেকশন বা রেফারেন্স লাইনের এগেনস্টে যখন এইচপিও বর্ধিত করা হচ্ছে এবং ভিপিও নিচের দিকে বর্ধিত করা হচ্ছে তখন কি হচ্ছে আমরা চারটে কোয়াড্রেন্ট পাচ্ছি এটাকেই বলা হচ্ছে কি না এটাকেই বলা হচ্ছে যে ফোর কোয়াড্রেন্ট অথবা ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেলস এগুলো কি কি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এবং ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট এইভাবে আমাদের করা হচ্ছে আমরা যদি এটা ছবির মাধ্যমে দেখি এই যে এখানে আমরা একটা ডায়াগ্রাম করেছি এখানে এই যে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট থার্ড কোয়াড্রেন্ট ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট এই যে আমার আমার এটা ছিল প্রিন্সিপাল অফ প্লেন ভিপি এবং এইচপি আমরা এখান থেকে এটাকে এক্সটেন্ড করলাম এই পর্যন্ত বাড়ালাম আর এখান থেকে ভিপিটাকে এক্সটেন্ড করলাম বি ওয়ান ডিট এই যে ইন্টার লাইন অফ ইন্টারসেকশন এক্স ওয়াই এটার মাধ্যমে আমরা করছি এর এটার জন্য কি হচ্ছে না চারটে কোয়াড্রেন্ট আমরা পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে ফোর কোয়াড্রেন্ট অথবা ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেলস ঠিক আছে এরপর কি রোটেশন অফ প্ল্যান রোটেশন অফ প্লেন জিনিসটা কি রোটেশন অফ প্লেন জিনিসটা কি আমরা এই যে আমরা দেখাচ্ছি প্লেন অফ প্রজেকশনে প্লেন অফ প্রজেকশনে আমরা তো প্রজেকশন করলাম কিন্তু আমাদের যদি যখন আমরা ডেমনস্ট্রেশন দেব তখন কি আমরা এইভাবে আমরা কি প্লেনটাকে ধরে নিয়ে যাব যে দেখুন আমাদের এইভাবে প্লেন আছে এখানে এখানে ফ্রন্ট ভিউ এখানে টপ ভিউ এখানে সাইড ভিউ না তা নয় আমাদের একটা নির্দিষ্ট রুলস আছে সেই রুলস অনুযায়ী আমরা কি করব এটাকে না এই যে তিনটে আমাদের তিনটে বা চারটে যা যতগুলো ভিউ হবে সেই প্লেনগুলোকে আমরা কি করব না একটা প্লে একটা প্লেনের উপরে নিয়ে আসবো একটা প্লেনের উপরে নিয়ে এসে আমরা কি করবো এখানে দেখুন এখানে দেখো এখানে যে এই যে ভিপি ভার্টিক্যাল প্লেন মুভমেন্ট করা হচ্ছে এদিকে এ দিয়ে মুভমেন্ট করা হচ্ছে একটা অ্যারো চিহ্ন দেওয়া আছে আর এইদিকে এই যে ভার্টিক্যাল প্যান্ট অ্যারো তার মানে কি এটা কোন দিক না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর হরাইজেন্টাল প্যান্টটা এই যে বি দিয়ে দেওয়া আছে অ্যারো হরাইজেন্টাল প্যান্টটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ তাহলে কি হচ্ছে ভার্টিক্যাল প্লেন মুভস যেটা আমাদের আমরা যেটা একটা রুলসের উপরে এটা চলে ভার্টিক্যাল প্লেন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট করছে এবং হরাইজেন্টাল প্লেন ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট করছে তাহলে এখানে কি করছে ভার্টিক্যাল প্লেন ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এবং হরাইজেন্টাল প্লেন কি হচ্ছে না ক্লকওয়াইজ এই সিচুয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না এই যে দুটো আমি যদি এদিকে নিয়ে যাই এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এদিকে নিয়ে যাই এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এদিকে নিয়ে যাই এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এদিকে নিয়ে যাই এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে এই দুটো ফার্স্ট এবং থার্ড কিন্তু কখনো ক্লোজ হচ্ছে না তাহলে ভার্টিক্যালি ভার্টিক্যাল প্লেনকে আমি যদি ক্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট করাই সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ট্যাঙ্গেল এই সেক্ষেত্রে ফোর্থ এবং সেকেন্ড অলওয়েজ ক্লোজ ফার্স্ট এবং থার্ড অলওয়েজ ওপেন তাহলে এই যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে আমরা কি হচ্ছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট এবং থার্ড অলওয়েজ ওপেন কিন্তু 
সেকেন্ড এবং ফোর্থ অলওয়েজ ক্লোজ সেই জন্য আমরা কি করতে পারি ফার্স্ট এবং থার্ড এই দুটো কোয়াড্রেন্টেই আমরা প্রজেকশান করতে পারি এটা কিন্তু একটা ইন্টারভিউ আমরা যখন পরবর্তীকালে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে যাব বা কোনো এমনি ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে যাব যে এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন যে আমরা কেন শুধুমাত্র ফার্স্ট এবং থার্ড অ্যাঙ্গেলই প্রজেকশান করি সেকেন্ড এবং ফোর্থে করি না তাহলে অ্যান্সার কি হবে না অ্যাকর্ডিং টু রুলস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভার্টিক্যাল প্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না ভার্টিক্যাল প্লেন মুভস অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান এবং হরাইজেন্টাল প্লেন মুভস ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান এবং এই রুলসের আমরা যখন এটাকে দেখছি তখন দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট এবং থার্ড অলওয়েজ কি না ক্লোজ এবং সরি ফার্স্ট এবং থার্ড কি না অলওয়েজ ওপেন এবং সেকেন্ড এবং ফোর্থ অলওয়েজ ক্লোজ সে কারণে আমরা শুধুমাত্র কি করতে পারি ফার্স্ট এবং থার্ড অ্যাঙ্গেলেই আমরা ফার্স্ট এবং থার্ড কোয়াডেন্টেই আমরা কিন্তু প্রজেকশান করতে পারি তাহলে এই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা কি করছি ইন স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশনে আমরা কিন্তু এটা করছি না ইন স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশনে আমরা কি করছি ভিপিকে স্থির রাখছি ভিপিকে কনস্ট্যান্ট রাখছি এবং এইচপিকে ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট করাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি করছি আর আমাদের যে সাইড প্লেনগুলো আছে সেগুলো কি করছি সেগুলোকে আমরা অ্যাওয়ে ফ্রম অবজেক্ট ভিপির পাশে আমরা দুটোকে মুভমেন্ট করাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি কি হচ্ছে না এই যে আমরা যে দুটোকে করছি এই দুটো ইয়েতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে কি হচ্ছে আমরা ফ্রন্ট ভিউ পাচ্ছি উপরে টপ ভিউ পাচ্ছি নিচে এবং সাইড ভিউ কোথায় পাচ্ছি যেদিক থেকে দেখছি তার বিপরীত দিকে ভিপির পাশে থার্ড অ্যাঙ্গেলে কি পাচ্ছি উপরে পাচ্ছি টপ ভিউ নিচে পাচ্ছি ফ্রন্ট ভিউ এবং যেদিক থেকে দেখছি সেদিকেই সাইড ভিউ পাচ্ছি কোথায় না নিচে ফ্রন্ট ভিউয়ের পাশে এইভাবে আমরা এটাকে যদি একটা আমি আমরা যদি একটা এটাকে সামারাইজ করি তাহলে কি হচ্ছে হোয়েন প্রজেকশন অফ অবজেক্ট হ্যাভ বিন মেড অন দি ভেরিয়াস প্লেন দে আর ব্রড টুগেদার অন এ সিঙ্গেল সিট অফ পেপার বাই রোটেটিং দ্য প্লেনস এইচপি রোটেটস ইন ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান হোয়েন এইচপি রোটেটস ইন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান ইন স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস আমরা কি করছি রোটেশান অফ প্লেন ভিপি কি ফিক্সড অ্যান্ড এইচপি রোটেটস ইন ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান অ্যান্ড এসপি মানে সাইড প্লেন এবং প্রোফাইল প্লেনকে আমরা কি করছি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অবজেক্ট সো দে আর মে কেম ইন সেম লাইন উইথ ভিপি ভিপির সঙ্গে একই লাইনে একই প্লেনে চলে আসছে ইট শুড বি অলওয়েজ রিমেম্বার্ড আমি যেটা আগেই বললাম ফার্স্ট এবং থার্ড কোয়ার্ডেন্ট অলওয়েজ ওপেন এবং সেকেন্ড এবং ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট অলওয়েজ কোল্ড ক্লোজ যখন আমরা প্লেনটাকে রোটেট করছি এইভাবে আমরা দেখতে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দু রকমের অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে করছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল আমরা যখন থার্ড কোয়ার্ডেন্টে করছি সেটা হচ্ছে থার্ড থার্ড অ্যাঙ্গেল তাহলে ফার্স্ট আমরা ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে কি দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে কি হচ্ছে না ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে প্রজেকশানটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে এখানে যে সিকুয়েন্স হচ্ছে সেই সিকুয়েন্স কি হচ্ছে সিকুয়েন্স হচ্ছে আমরা যদি আবার পেছনে চলে যাই পেছনে গিয়ে আমাদের যে ছবিটা আমরা দেখছিলাম সেখানে যদি আমরা চলে যাই কি হচ্ছে অবজারভার এখানে থাকছে অবজারভার এখানে অবজেক্ট এখানে প্লেন তাহলে সিকুয়েন্স কি হচ্ছে অবজারভার অবজেক্ট প্লেন এখানে আমরা পাচ্ছি কি প্লেনে পাচ্ছি ফ্রন্ট ভিউ আবার উপর থেকে যেখান দেখছি অবজারভার উপর থেকে দেখছে অবজেক্ট প্লেন তাহলে কি হচ্ছে এখানে দেখছি আমরা টপ ভিউ এখানে সাইড ভিউ আমি সাইড ভিউ কোথা থেকে দেখছি আমি এই যে এদিকটা এটা কোন দিক আমার এদিকে হচ্ছে কোন দিক এটা হচ্ছে লেফট সাইড লেফট সাইড ভিউটা কোথায় দেখবো অবজারভার অবজেক্ট প্লেন মানে এখানে হচ্ছে প্লেন তার মানে কি হচ্ছে রাইটে দেখছি রাইট সাইড ভিউ এদিক থেকে দেখবো কি অবজারভার অবজেক্ট প্লেন এখানে কি হচ্ছে এখানে প্লেন অফ প্রজেকশান কিন্তু নন ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ প্লেন অফ প্রজেকশান কিন্তু এখানে অস্বচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা দেখছি এই যে আমরা দেখছি এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না আমরা 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 দেখছি কি না ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখছে দেখলাম ফ্রন্ট ভিউ উপরে টপ ভিউ নিচে যেদিক থেকে দেখছি তার বিপরীত দিকে সাইড ভিউ বাঁ দিক থেকে দেখছি ডান দিকে ডান দিক থেকে দেখছি বাঁ দিকে অর্থাৎ লেফট সাইড ভিউ রাইটে রাইট সাইড ভিউ লেফটে এবং সব সময় ফ্রন্ট ভিউয়ের পাশে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি কি না থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশান থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশানে কি হয়েছে থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশানে আমরা যদি আবার ওই 
আমরা প্লেন অফ প্রজেকশনের ওখানে যাই তাহলে আমরা কি দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন কি এখানে থার্ড অ্যাঙ্গেল আমাদের কথা কি হচ্ছে এখানে সিকুয়েন্স কি হচ্ছে অবজারভার প্লেন অবজেক্ট অবজারভার প্লেন অবজেক্ট এইখান থেকেও দেখছি অবজারভার প্লেন অবজেক্ট এখানে কি হচ্ছে দেখা আমরা প্লেন অফ প্রজেকশন কিন্তু নন ট্রান্সপারেন্ট নয় এখানে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ স্বচ্ছ কারণ এখানে আমি যখন উপর থেকে দেখছি এটা যদি স্বচ্ছ না হয় আমি এখানে অবজেক্টটাকে দেখতে পাবো না তাহলে এখানে কি হচ্ছে প্লেন অফ প্রজেকশন হচ্ছে স্বচ্ছ মানে ট্রান্সপারেন্ট এখানে কি হচ্ছে আমি যদি আমি আমরা কি বলেছিলাম ভিপি স্থির থাকছে এইচ পিকে মুভমেন্ট করাচ্ছি তাহলে উপরে চলে যাচ্ছে আমার টপ ভিউ নিচে থাকছে ফ্রন্ট ভিউ যে দিক থেকে দেখছি আমার এইখানে যেখানে যদি পেন সাইডটা হয় আমি কোন দিক থেকে দেখছি আমি দেখছি এটা বাঁ দিক থেকে অর্থাৎ লেফট সাইড থেকে লেফট সাইড ভিউ বাঁ দিকে রাইট সাইড ভিউ ডান দিকে অর্থাৎ আমার এখানে যেদিক থেকে দেখছি সেদিকে তাহলে এখানে আমাদের কি হচ্ছে না এখানে আমাদের যেটা হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ ভিউ উপরে ফ্রন্ট ভিউ নিচে যেদিক থেকে দেখছি লেফট সাইড ভিউ লেফটে রাইট সাইড ভিউ লেফটে এবং বোথ কেসে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল এবং থার্ড অ্যাঙ্গেল বোথ কেস আমরা দেখব সব সময়তেই কিন্তু ফ্রন্ট ভিউ এই যে ভিউগুলো ফ্রন্ট ভিউ কিন্তু এই সরি সাইড ভিউ সাইড ভিউ কিন্তু সব সময় ফ্রন্ট ভিউয়ের পাশেই থাকবে আমরা আমরা ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল এবং থার্ড অ্যাঙ্গেল দুটো ক্ষেত্রে দেখব আরেকটা জিনিস আমরা যেটা বলছি আমরা পরবর্তীকালে যখন আমরা ভিউ নিয়ে ডিসকাস করব তখন আমরা বলবো যে এই যে রাইট সাইড ভিউ বা লেফট সাইড ভিউ ভিউয়ের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না আমরা থার্ড অ্যাঙ্গেলে যাই আর ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলেই যাই আমাদের ভিউয়ের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র কি পরিবর্তন হবে আমাদের কিন্তু পজিশন পরিবর্তন হবে কি পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র পজিশন এখানে কোথায় ছিল ফ্রন্ট ভিউ ফ্রন্ট ভিউ ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে কোথায় ছিল উপরে ছিল এই আমাদের সেকেন্ড ক্ষেত্রে কোথায় আমাদের ফার্স্ট থার্ড অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে কোথায় ফ্রন্ট ভিউ নিচে আবার আমরা দেখেছি টপ ভিউ কোথায় টপ ভিউ হচ্ছে এখানে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে টপ ভিউ নিচে কিন্তু থার্ড অ্যাঙ্গেলে কোথায় টপ ভিউ টপ ভিউ উপরে রাইট সাইড ভিউ ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে কোথায় রাইট সাইড ভিউ ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে আমরা দেখব ডান দিকে ভিউটা কোথায় না বাঁ দিকে আর বাঁ দিকের ভিউটা ডান দিকে কিন্তু আমরা যখন থার্ড অ্যাঙ্গেলে দেখছি তখন কিন্তু যে দিকের ভিউ সেদিকেই আছে সাইড ভিউগুলো তাহলে কিন্তু আমরা এটা কি বলছি পজিশান চেঞ্জ হবে ভিউয়ের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না পরে আমরা এটা ব্যাখ্যা করব এরপর আমরা চলে যাচ্ছি যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলোকেই আমরা ডিসকাস করছি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল এবং থার্ড অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্সে অবজেক্ট সিচুয়েটেড ইন ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট আমরা জানি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টই থাকছে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে কী হচ্ছে না অবজেক্ট হচ্ছে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে দু নম্বর কি অবজেক্ট প্লেস বিটুইন প্লেন অ্যান্ড অবজারভার ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে আমি কি বললাম অবজারভার অবজেক্ট প্লেন তার মানে কি অবজেক্ট হচ্ছে অবজারভার এবং প্লেনের মাঝখানে এখানে সেটাই বলছে দু নম্বর কি এই থার্ড অ্যাঙ্গেলে কি থার্ড অ্যাঙ্গেলে বলছে প্লেন অফ প্রজেকশন লাইজ বিটুইন অবজেক্ট অ্যান্ড অবজারভার প্লেন অফ প্রজেকশন আমরা কি বলেছিলাম থার্ড অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে অবজারভার প্লেন অবজেক্ট একই কথা এখানে বলছে তিন নম্বর কি প্লেন অফ প্রজেকশন অ্যাজিউম টু বি নন ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ প্লেন অফ প্রজেকশন ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে কী ছিল অস্বচ্ছ থার্ড অ্যাঙ্গেলে কি প্লেন অফ প্রজেকশন আমরা বলেছি অ্যাজিউম টু বি ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ স্বচ্ছ চার নম্বর কি প্লেন কামস বিলো এলিভেশন প্ল্যানটা এলিভেশনের নিচে এবং লেফট সাইড ভিউ রাইটে রাইট সাইড ভিউ লেফটে আমরা এটাই বলেছিলাম কি বলেছিলাম ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলে ফ্রন্ট ভিউ উপরে টপ ভিউ নিচে যেদিক থেকে দেখছি তার বিপরীত দিকে সাইড ভিউ থার্ড অ্যাঙ্গেলে কি বলেছে এখানে থার্ড অ্যাঙ্গেলে বলছে প্লেন্স কাম অ্যাবাব এলিভেশন অ্যান্ড লেফট হ্যান্ড সাইড ভিউ ক্যাম্পস ইন লেফট সাইড অর্থাৎ কি আমরা বলছি থার্ড অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি বলছি টপ ভিউ উপরে ফ্রন্ট ভিউ নিচে যেদিক থেকে দেখছি সেদিকেই ফ্রন্ট ভিউয়ের পাশে হচ্ছে সাইড ভিউ আমরা এই কথাই বলেছি পাঁচ নম্বর কি বলছে নাইনটিন নাইনটি ওয়ান থেকে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ বিআইএস ফার্স্ট অ্যাঙ্গেলকে রেকমেন্ড করেছে আর থার্ড অ্যাঙ্গেলে কি বলছে এটা মেনলি ইউএসএ এবং আদার্স কান্ট্রিতে এটা আমরা বেশি দেখতে পাই এরপর যাচ্ছি আমরা ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল এবং থার্ড অ্যাঙ্গেলের সিম্বল আমাদের যে টাইটেল বক্স থাকবে প্রত্যেক ড্রয়িংয়ের যে নিচে ডান দিকে যে থাকে ডান দিকের কোনায় সেখানে কিন্তু আমাদের কি ধরনের প্রজেকশন কোন অ্যাঙ্গেলে করছি সেই সিম্বলটা কিন্তু আমাকে উল্লেখ করতে হবে এই যে এটা ফার্স্ট অ্যাঙ
फ्रंट भिव एट टप भिव तेल एटे जी नीचे नेमे जाए जी एंडी क्लोक से हेराजेंट है एचपी के मुभमेंट कराई तेल क्या हे एट तर जो घूरिए दे फ्रंट भिव टप भिव और ये थार्ड एंगे लिखे कि ना थार्ड एंगे लिखे तो हमें देखते पाँची एट फ्रंट भिव टप भिव एट जो मुभमेंट कराई ऊपर ऊपर टप भिव चले जाए नीचे फ्रंट भिव आप जी घूरिए दी तेल क्यों हो जाए तो हमें एटार के बुझते पासी फार्ष्ट टर्म अफे कौन के कोले सीम्बल्टा क्यों एखे ये प्रत्येक ड्रईंगे हमारे जो टाइटल बक्स थक टाइटल बक्स उल्लेख करते हैं सीम्बलर मध्यमे फार्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन एत खण डिसकाशन कर लम यन सिद्धांत उपनीत हलम जे एक थ्री डायमेंशनल अबजेक्टर कमप्लीट भिव पे ग दुटो अथवा तीन टे भिवर प्रयोजन एवं भिवगल पे दुटो प्रसिपाल प्लें के व्यवहार करो प्रसिपाल प्लें छाड़ा प्रयोजन सीचुएशन डिमांडे और कमप्लीट एवं क्लियर भिव एक अबजेक्टर पवार अक्सुलरि प्लें व्यवहार करते आशा करी भिडियोटी सकल भलो लेगे विशेषकर स्टूडेंटरा भिडियोटी देखे उपकृत हमारे धन्यवाद